。这个雨大的，我们俩无处可躲。这雨太大了吧！我们从中国开房车来到了法国的圣米歇尔山，前面就是周董拍伟大作品的封面，就是在这个地方。听说大天使曾经降临过在这里。早上好啊！<笑>我们现在在法国的巴黎，今天准备出发去圣米歇尔山，就是周董拍那个 MV 的那个地方。我觉得那个城堡太帅了，那我们走。我们刷卡进高速啦，这边就是给钱或者刷信用卡都可以，这高速是收费的。下雨啦，雷阵雨！天哪，这个雨！我们不会去到圣米歇尔山，手下暴雨吧？<笑>那就啥也看不到喽。哎呀，哇哦，这个突然间又不下雨。<笑>现在马上到圣米歇尔山了，现在路过了一个小镇。得，又开始了，下雨了。这边有防震营地，在批发。我们现在进停车场了，看看这怎么买票。一天二十四小时的话是二十七欧，大概就五百块钱左右。这里好多房车。提前一天，我们来到圣米歇尔山。今天到了呢，先去溜达溜达，踩个点子。哇，怎么一下车就乌云密布啊？不愧是我们，<笑>风中凌乱，真冷啊！这四周都是这种玉米田。现在可以看到圣米歇尔山了，很近了，然后可以坐班车，他们班车是免费的，二十四小时。我感觉这个天要黑了。起雾，哎，真的是我，真的是绝了！主打一个很狼狈啊。万幸是全师傅给他的小背包带了防雨罩，我们的衣服呢也是防雨的，所以没事。结果刚出来就下大雨，今天就当踩个点，明天早上再来。哭了哭了，弱小无助又孤独。<笑>漂亮啊，这个雨大的我们俩无处可躲。这里唯一能躲雨的就是树，但是呢，我们也怕遭雷劈。<笑>我去，这雨太大了吧！现在往回走，往回走，往回走，小心！而且这个土路一下也特别的泥泞，晦气，真的晦气。小心，小心，小心！我们来见他了，然后他藏在了屋子里。你别说，你还真别说，怎么有一种克苏鲁那味儿呢？走错了，又带我走错路了，我谢谢你啊！这个路它怎么成了这个样子？很泥泞。关键现在就我俩，还好那边有点灯光。刚才全都信誓旦旦跟我说，你放心吧，跟我走绝对不会迷路。我说好，走错了。它这有一个桥，这个桥呢就是一个水坝，阻断了这个河流流进来，它就是阻断这条河呀。以前的时候呢，圣米歇尔山涨潮啊，就会变成一个孤岛。现在有了这个大坝，它就不会淹掉了。离远雾就散，离近它就起雾。回来了，雨停了，无雨死。我上去吃个晚饭吧。晚上我们冰箱，看看冰箱有啥吃的，有冷冻蔬菜和包子。下面这一层，翅膀它腌好了。直接拿微波炉煨一下，先解冻一下吧。还有多少电？百分之九十三的电够用了。还有八个吃根带小鸡翅膀。这包子有点忒大，这玩意儿还是酥的呢。用十分钟把这个蔬菜跟鸡翅膀煨熟了。来一口嘛，朋友们，这个肉怎么样？嗯，这个、烤不脆，看来全世界这种腌制好的鸡肉味儿都差不多。又热了盘虾。继<笑>电饭煲煲一切之后，我又来了一个新的活，就是微波炉煨一切。<笑><笑>不行。Day two， 舒服的早餐时间，咖啡、牛奶配面包果酱。早上喝咖啡，精神一整天。在法国这边超喜欢吃他们这的果酱，今天买的是无花果味的，然后是这样的。哇、哦，不下雨了，雨过天晴，希望不要再暴雨。早起看到一只过来找薯条的鸟。<笑>早上起来收拾完，阳光明媚呀、啊，不下雨了，真的是心情太好了。现在衣服换完了，我们去圣米歇尔山。就我们两个人，就是大包小包的一大堆。问了一下朋友，这边没什么小偷，因为这属于他们的圣山嘛，小偷比较少。这边现在停的全都是房车。Have a nice day. Have a nice day. Okay, bye. 我们现在出发去拍婚纱照。大包小包。设备，然后还有一些就是头纱呀之类的。
。哎呀，今天天气真不错啊！哇，昨天晚上乌云密布，就感觉在看恐怖片儿、哎、早早上也是特别大的这种雨。万万没想到，我们出来的时候天晴了。好多英国车，我们去看圣米歇尔山，它以前的作用就是抵御英国人的入侵。如今已经被英国的房车占领了。<笑>看它像不像一个魔法城堡？这个圣米歇尔山可能很多人不是很熟悉，但是如果喜欢周董的话，他最新的那部伟大的作品的封面就是在这里拍的。哇，白天真的好好看。不管在哪里拍婚纱照，只要是户外的，你都需要一些摄入之心。只要你站在那那一刻，就注定旁边的几乎所有人都会向你投来一个目光。对，前面过的桥就是圣米歇尔山，然后这边有条小路，走过去可以看到那个带波浪的那个路段。现在这个山上面有一坨大黑云，这边羊咋这么多呀、啊？看，我们找到了一条蜿蜒的小路。这条弯弯折折的小路直通圣米歇尔山，特别的童话，你们知道吗？从这个角度看过去，哇，绝了！我以为只有那种电影场景才会有，但它确实是现实生活中存在的。哇，这有几千只羊、哦，感谢大自然的馈赠，<笑>随机暴走一只，好像迪士尼童话里面那个城堡。我选择这里真的很美，手忙脚乱。<笑>主打一个做自己的补妆师。我们过来的话呢，可以选择徒步，也可以选择坐这个巴士。这个巴士从停车场可以直接免费过来。如果徒步的话，其实周围的风景特别好，我们俩很推荐徒步过来，大概要走四十分钟。哦，我觉得这非常好，咱们在这试着拍一下。这里应该能抓到一些扇贝啊、小鱼啊什么的。哇，离近看好壮观啊！自从它有了这个水闸大坝之后呢，这个陆地就出来了。哦，这里好多人把自行车停着，好多来骑行的。这坚固的城墙。对，就是一次洗手间要一欧，八块钱人民币。哇，这个蛋饼要四十五欧哎。这米其林三星的蛋饼是吗？就是这一家餐厅啊，它是一个米其林三星，圣米歇尔山的蛋饼餐厅。这里有好多餐厅啊，卖纪念品的地方。这个山比我想象中的高一点，哎，真的很漂亮，特别像《哈利波特》第一集，他去买魔法棒的时候那个场景。这里的安保人员居然带枪，还是冲锋枪哦。Two tickets， thank you。哎，有钱买纪念币了，<笑>三块钱可以买一个纪念币，少一欧。那怎么说？啊、uh, ，excuse me， 呃、uh, ，do you have one euro？ Just one, it's fine. Okay. Just one, thank you. Thank you. 然后这个就是圣米歇尔山的硬币，花了四欧啊，实际上它是三欧。突然间发现纪念币上面这个天使站的位置，正好是我们刚刚拍照的地方。很惊喜啊！它这边有中文介绍，他说这里呢，圣米歇尔大天使曾经在这里降临过。哦，好像《权力游戏》里面那个君临城。刚才了解了一下，这里呢其实属于一个军事城堡，它曾经在英法百年战争的时候抵御了英国的入侵，所以它其实也是一个法国精神的象征。而且呢，这里被列为了世界文化遗产。从上面看，这个城堡这么高啊，怪不得可以抵御住英国的舰队。而且这个墙特别的厚。想去吃点薯条吗？<笑>这也挺高的，下面人看的都好小。那、哦、这是它的微缩模型。据说他们天使就是在这里降临的。这一尊天使就是纯银做的。这个是圣米歇尔天使战恶龙的雕塑。这个恶龙是邪恶的化身，然后天使在这里战胜了他。金光闪闪的大王冠啊！在圣米歇尔教教堂里拍一张，我觉得还是很值得的。这里有各种密道、暗门、狭小的通道，就是为了防止敌人入侵。天哪，他居然一点都都不怕人！我们刚才就是从上面下来的，这个顶上面的天使是镀金的。下来吃个蛋饼。山下面涨潮了。这个水已经蔓延上来了，最后的冰箱贴环节，这个好玩一点，是吗 ？Thank you
，这是这个城堡箭塔视频在里面设计。哇，这个箭塔也是一夫当关万夫莫开啊！进来的道很小，但是里面很大。然后它就是在这里，通过这个箭塔口设计。看到全师傅了吗？在那里假装射箭。哦，这里好好看啊、哦嗯！以前没有水闸的时候，涨潮了这会儿就已经回不去了，得坐船才能回去。It's closed. OK， <笑>关门了。啊，关门了。现在我们再去一个场景，那里有一个非常好看的地方。这块人好少，周董会找地方，<笑>我们也来两张，加脚架，好。拍了一天的婚纱照，小妖同学身上全是屎。怎么说话呢？裙底都是牛粑粑。我们现在拍完回去烂。出来的时候这个栅栏一定记得给人家关上，不然他的羊就跑丢了。哇，看到了粉色的天空哎！夕阳染红云朵下的圣母希尔山，就像童话一样。我们要把这个卡式炉打开，煎个牛排吧。看着不错耶，勤劳的妖师傅已经把它做好了。法国这边超市就是牛排啊、鸡蛋啊，我觉得价格还行吧，比北欧好多了。<笑>外焦里嫩哦，用酱油煎牛排，哇，汁水超足。跑了一天，吃口牛排太爽了，在小白胖里面随时能做饭，挺方便的。好，青山不改，绿水长流，广州吧，一起开始环游世界的黄金生活吧。晚安。晚安